để đăng nhập tài khoản lúc trường chúng ta làm như sau chúng ta mở trình duyệt nó vào địa chỉ là trường học kết nối edu vn có tên đăng nhập và mật khẩu được cấp để gõ mật khẩu tránh bị nhầm lẫn chúng ta sử dụng một cái phần mềm soạn thảo văn bản gõ trước mật khẩu và sau đó chúng ta tiến hành dán và chúng ta đã đăng nhập thành công tiếp đến chúng ta tiến hành sửa đổi các thông tin cá nhân chúng ta chọn mục thông tin cá nhân bấm mục sửa thông tin cá nhân tại đây chúng ta tiến hành gõ các thông tin của hiệu trưởng nhà trường ví dụ chúng tôi đang vào tài khoản của trường trung học cơ sở tân phú thì hiệu trưởng là đồng chí Nguyễn Văn Luyện Giới tính, ngày sinh chúng ta điền đầy đủ Hình tập kinh Ô trường và địa chỉ cơ quan chúng ta bỏ trống Sau này chúng ta sẽ cập nhật sau Chức vụ chúng ta chọn là hiệu trưởng chỗ ở hiện tại thì sau khi bấm vào chúng ta lần lượt chọn tỉnh nó đến huyện xã sau khi gõ xong địa chỉ chúng ta nhấn nút đồng ý tiếp đó là số điện thoại đồng chí có thể nhập vào số điện thoại của đồng chí hiệu trưởng địa chỉ email thì khuyến khích đồng chí sử dụng cái hòm thư theo tên miền quốc oai edu vn đã được phòng cấp sau khi điền xong các cái thông tin cần thiết chúng ta nhấn cái nút cập nhật thông tin cá nhân tiếp theo để thuận tiện trong quá trình làm việc chúng ta nên đổi mật khẩu thì tại ô tại cái bang điều khiển chúng ta chọn đổi mật khẩu đầu tiên là mật khẩu cũ chúng ta có và dán vào sau đó chúng ta tiến hành đặt mật khẩu mới đồng chí phải nhớ mật khẩu này để chúng ta thường xuyên truy nhập vào hệ thống ví dụ ở đây tôi đặt là tân phú một hai ba sau khi rõ gõ mật khẩu cũ và hai lần mật khẩu mới chúng ta nhấn cái nút đổi mật khẩu như vậy mật khẩu chúng ta đã đổi thành không tiếp theo cái tên tài khoản này chúng ta cũng có thể đổi cho dễ nhớ chúng ta chọn mục đổi email số điện thoại và tài khoản ở đây điện thoại và email chúng ta vừa nhập thì chúng ta có thể thay đổi tùy theo là chúng ta muốn còn tên đăng nhập thì các đồng chí nên thay đổi chúng ta nên đổi thống nhất là C2 tên của đơn vị như là Tân Phú sau đó gạch dưới quy đề nghị không tất cả các đơn vị chúng ta đổi thống nhất như vậy chúng ta gõ cái mật khẩu vừa đổi vào 
de esa guía. Menú cập nhật. Như vậy, tài khoản hiện tại bây giờ của chúng ta sẽ là tên tài khoản là C2 Tân Phú gạch dưới QR và mật khẩu là mật khẩu mới chúng ta vừa đọc. Tiếp đến, chúng ta nên đổi ảnh thẻ là cái ảnh đại diện của đơn vị thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn một ảnh sau đó chúng ta thực hiện thao tác như sau ảnh này nên là ảnh 46 chúng ta chọn tiệp tin sau đó chọn ảnh như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái thao tác đăng nhập sửa thông tin cá nhân đổi mật khẩu đổi tài khoản và đổi ảnh thẻ bây giờ chúng ta sẽ thoát khỏi hệ thống